ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி அகாடமிலேருந்து ஜோதி ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து லெவன்த் நியூ புக் ஹிஸ்ட்ரியில் வால்யூம் டூவில் இருக்கிற ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு தொடக்க தொடக்க கால எதிர்ப்புகள் இந்த லெசன் வந்து பார்க்கலாம் இதில் பாதி லெசன் வந்து நான் உங்களுக்கு போன வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க பேலன்ஸ் லெசன் வந்து இப்போ பார்க்கலாம் மருது பாண்டியர்கள்லேருந்து நம்ம பார்க்கணும் மருது சகோதரர்கள்லேருந்து மருது சகோதரர்களும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்று தென்னிந்திய கிளர்ச்சியும்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து ஆர்காட் நவாப் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து உடன்படிக்கை ஏற்பட்டதன் மூலமாக ஸ்தலக்காவல் தேசக்காவல் ஆகியவற்றுக்கான உரிமைகளை வந்து கம்பெனிக்கு கொடுத்துருந்தார் நிர்வாக பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்ட சின்ன மருதுவும் பெரிய மருதுவும் வந்து நவாப் படையை வெளியேற்றினார்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க பெரிய உடைய தேவர் வேலநாச்சியார் ஆகியோரின் மகளான வெள்ளச்சி நாச்சியாரை வந்து சிவகங்கையோட ராணியாக அறிவித்தாங்க இந்த மருது சகோதரர்கள் இருவரும் சேர்ந்து அவர்கள் அமைச்சர் பொறுப்புகளை ஏற்றினர் அன்றைய சிவகங்கை காட்டின் நடுவில் இருந்த காளையர் கோவில் தான் வந்து கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து கூடும் இடமாகவும் அவங்க முக்கியமாக முடிவெடுக்கிறதுக்கு உண்டான இடம் எது அப்படின்னு கேட்டால் காளையர் கோவில் தான் ஸோ இந்த லெசனை வந்து ஓவராலாக ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ஸ்க்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்டோரி புரியும் அங்கங்கே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துக்கிறதுனால உங்களுக்கு கண்டினியூஷன் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்காக சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் வந்து சின்ன மருதுவின் மகன் வந்து செவத்த தம்பியின் தலைமையில் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் ஆகிய இரு பகுதிகளை சேர்ந்த படைகளும் இணைந்து வந்து கடற்கரை வழியாக தஞ்சாவூர் நோக்கி அணிவகுத்து சேர்ந்தன தஞ்சாவூரில் இருந்த பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளும் செவத்த தம்பியோட படையை சேர்ந்தனர் இவங்க வந்து தஞ்சாவூர் ஸ்தானிகராக இருந்த கேப்டன் வில்லியன் பிளாக்பர்ன் படைகளை திரட்டி மாங்குடி அருகே செவத்த தம்பியை வென்றார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தஞ்சாவூர் ராஜா சரபோஜி வந்து ஆங்கிலேருக்கு துணையாக நின்றார் ஸோ இரண்டாம் சரபோஜின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இவர் வந்து ஆங்கிலேருக்கு துணையாக இருந்தார் தென்னிந்திய கிளர்ச்சி அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்று இதை கொடுத்துருக்காங்க சிவகங்கையோட முன்னாள் ஆட்சியாளரின் வழித்தோண்டல் படமாத்தூர் ஒய்யா தேவரின் ஆதரவையும் கிழக்கிந்திய கம்பெனி பெற முடிந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதான் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்று மே மாதத்தில் வந்து அக்னியோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிலேயர் படைத்தலைவரியோட தலைமையில் வந்து படைப்பிரிவு தன் நடவடிக்கைகளை துவங்கியது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மருது சகோதரர்களும் முடிவில் ஆங்கிலேய படை ஆங்கிலேயர்களோட படை வலிமையும் தளபதிகளின் திறமையுமே வெற்றி பெற்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ மருது சகோதரர்களும் வந்து இந்த ஆங்கிலேயர்கள் கிட்ட தோத்து போயிட்டாங்க மருது பாண்டியை வந்து சிங்கம் புணரி குண்டுகளிலும் செவத்தையாவை வந்து வத்தல குண்டு பகுதியிலும் வெள்ளை மருதின் மகன் துரைசாமியை வந்து மதுரைக்கு அருகிலும் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து கைது செஞ்சு சிறை பிடிச்சாங்க சின்ன மருதுவும் அவருடைய சகோதரர் வெள்ளை மருதுவும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்று அக்டோபர் இருபத்தி நாலில் வந்து திருப்பத்தூரில் வந்து தூக்கிலிடப்பட்டாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஊமைத்துறையும் செவத்தையாவும் வந்து அவர்களின் ஆதரவார்கள் பலரும் வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நவம்பர் பதினாறாம் தேதி வந்து தலை துண்டித்து கொல்லப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க எழுபத்தி மூணு கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ரெண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் மலேசியாவில் வந்து பினாங்கு நாட்டுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ நம்ம படிக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே வந்து இப்போது கட்டபொம்மனாகட்டும் மருது பாண்டியாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸாக செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க இறந்த இடமும் அதோடய டேட்டும் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக படிச்சுக்கோங்க அண்ட் அதோட அந்த நேரத்தில் இருந்த ஆங்கிலேய அந்த அதிகாரி யார் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் தீரன் சின்னமிலை இவரை பற்றி பார்க்குறோம் மூன்றாம் நான்காம் மைசூர் பொருளின் விளைவாக கொங்கு பகுதி முழுவதும் ஆங்கிலேயர் வசமாயின தீரன் சின்னமலை வந்து ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனியை எதிர்த்து போராட கொங்கு நாட்டு பாளையக்காரர் ஆவார் ஸோ கொங்கு நாட்டுனா இந்த கோயம்புத்தூர் சைடு இருக்கு இல்லையா அதை தான் சொல்லுவாங்க இவர் வந்து அந்த இடத்த சேர்ந்த பாளையக்காரர் ஆவார் இவர் வந்து பிரெஞ்சுக்காரர்களாலும் திப்புவாலும் அதாவது திப்பு சுல்தானாலும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட பாளையார்களை பாளையக்காரர்களில் ஒருவராக இவர் சொல்லப்படுறாரு இந்த தீரன் சின்னமலை சின்னமலையின் போர்களில் முக்கியமான மூன்று அப்படின்னு பார்க்கும்போது காவிரி கரையில் நடைபெற்ற ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றாவது போர் அந்த வருஷத்தில் நடைபெற்றது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ரெண்டில் வந்து ஓட நிலையில் நடந்த போர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாலில் அரச்சலூர் போர் இந்த மூணும் தான் முக்கியமானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவரது இறுதி போராக பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அஞ்சில் நடைபெற்றிருக்கு இப்போரில் வந்து அவருடைய சமையல்காரரால் அவர் துரோகம் செய்யப்பட்டு சின்னமலை சிவகிரி கோட்டையில் வந்து தூக்கிடப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் வேலூர் புரட்சி இந்த ஹெட்டிங் கீழே 
உடனடி காரணம் மட்டும் பார்க்கலாம் ஏன்னா நிறைய வந்து நீங்கள் வேலு புரட்சி பற்றி படிச்சுருப்பீங்க ஓல்டு புக்லேயும் ஸோ இதில் நான் இம்பார்ட்டன் மட்டும் குறிச்சிருக்கேன் சிப்பாய்கள் வந்து சாதி அல்லது மதத்தின் அடையாளமாக தங்களது நெற்றியில் அணிந்த அனைத்து விதமான குறியீடுகளும் தடை செய்யப்பட்டதும் கொடுத்துருக்காங்க சிப்பாய்கள் வந்து தங்கள் மீசையை ஒரே மாதிரியான முறைக்கு பொருத்தும்படி வெட்டுவதற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டனர் துணை ஜெனரல் அக்னியு வந்து சிப்பாய்களுக்கான ஒரு புதிய தலைப்பாகையை வடிவமைத்து தனது நேரடி கண்காணிப்பில் அதனை அறிமுகம் செய்த ஆரம்பி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வருஷம் ஏற்பட்ட அந்த கழகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த தலைப்பாகையை வந்து அறிமுகப்படுத்துனதுனால தான் வரும் அது வந்து ஐரோப்பியர்களோட தலைப்பாகை மாதிரியே இருக்கும் அதனால் ஸோ இதை அறிமுகப்படுத்தினது வந்து அக்னியுன்ற ஆங்கிலேய தலைமைய தலைமையில் இருக்கிறவர் இந்தியர்களின் பார்வையில் இந்த தலைப்பாகையில் இடம்பெற்றிருந்த அருவருக்கத்தக்க அம்சம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதன் மீறி இருந்த ரப்ப ரிப்பன் மற்றும் குஞ்சம் ஆகும் இது வந்து மிருகத்தொழில் செய்யப்பட்டிருந்தது பன்றி தோல் வந்து முஸ்லீம்களுக்கு வெறுப்பூட்டும் பொருளாகும் இந்துக்கள் பசு தோழில் செய்யப்பட்ட எந்த பொருளையும் விளக்க வேண்டியதாக கருதினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து அதோட காரணம் சிப்பாய்கள் அணியும் சீருடையின் முன்பக்கம் வந்து சிலுவை பொறிக்கப்பட்டிருந்தது ஸோ இதுவும் வந்து அவங்கள வந்து கிறிஸ்டினாக மாற்றுறதுக்கு உண்டான ஒரு முயற்சியை வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ இந்த வேலூர் கிழக்கு எதிர்ப்புன்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறு மே மாதத்தில் முதல் எதிர்ப்பு நிகழ்ந்ததுன்னு கொடுத்துருக்காங்க வேலூரில் இருந்த நாலாம் ரெஜிமெண்ட்டின் இரண்டாம் படை பிரிவு வீரர்கள் வந்து புதிய தலைப்பாகையை அணிய மறுத்தனர் அதோட இந்த பிரச்சனை வந்து படை முகாமின் தளபதியான கவர்னர் பேன் கோட்டுக்கு வந்து தெரிவிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தில் கிளர்ச்சியில் பார்த்துருப்போம் இந்த தோட்டாக்களை வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ட்டு மக்கள் பாண்டே வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்த மாதிரி இங்கே ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வந்து பேன் கோட்டுக்கு அவர்கிட்ட வந்து சொல்லிக்காங்க இந்த வீரர்கள் அதாவது எந்த படைப்பிரிவுங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க நாலாம் ரெஜிமெண்ட்டின் இரண்டாம் படைப்பிரிவு ஸோ துவங்கப்பட்ட நாள் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மே மாதத்தில் தலைமையின் உத்தரவை எதிர்ப்ப எதிர்த்தமைக்காக படையின் கீழ்நிலை பொறுப்பில் இருந்த இருபத்தோரு வீரர்கள் வந்து இராணுவ நீதிமன்றத்தில் வந்து விசாரிக்கிறதுக்காக அனுப்பப்பட்டாங்க இதில் பத்து முஸ்லீம்களும் பதினோரு இந்துக்களும் இருந்தாங்கன்னு சொல்லப்படுது அதில் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு இந்துக்களுக்கு வந்து தொள்ளாயிரம் கசைடிகள் கொடுக்கப்பட்டு அவர்கள் வந்து பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நடந்த ஒரு ப ஒரு பெரிய இது அதாவது நாங்கள் வந்து தலைப்பாக்கை அணு அணிக்க அணிவிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு வந்து அவங்க பண்ண முதல் எதிர்ப்புன்னு சொல்லப்படுது வேலுக்கோட்டையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறு ஜூலை ஒன்பதாம் நாள் வந்து அன்றைக்கு பொறுப்பில் இருந்த ஆங்கிலேய அதிகாரி பார்வையிடம் தனது வேலையை அன்று செய்யவில்லை என்றும் தனக்கு பதிலாக ஜமேதார் ஷேக் காசிம் என்ற இந்திய அதிகாரியை வந்து அனுப்பினார் என்றும் பின்னர் தெரிய வந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேலு புரட்சிக்கு அப்புறமா அவர் முதன்மை குற்றவாளிகளில் ஒருவராக அடையாளம் காணப்பட்டார் யாருன்னு கேட்டால் அந்த ஜமேதார் ஷேக் ஹாசிம் அடுத்ததாக வேலு புரட்சியில் முக்கிய பங்கு வகித்ததாக கருதப்படுபவர் வந்து ஜமாலுதீன் ஆவார் இவர் திப்புவின் குடும்பத்தின் பன்னெண்டு இளவரசர்களில் ஒருவராக சொல்லப்படுறாரு இவர் ஷேக் காசிம் நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா இந்திய இந்திய இளவரசர்களில் வந்துட்டு ஷேக் காசிம் இவர் வந்து இந்திய அதிகாரிகளிடமும் வீரர்களிடமும் இரகசிய பேச்சுவார்த்தைகளின் போது அவர்கள் வேலூர் கோட்டையை எட்டு நாடுகளுக்குள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும்படியும் அதற்குள் பத்தாயிரம் ஆதரவாளர்கள் உதவிக்கு வந்து விடுவார்கள் என்றும் கூறி வந்தார் உரிமை பறிக்கப்பட்ட பாளையக்காரர்களின் உதவியும் நாங்கள் கேட்டு பெற்றிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து அந்த அந்த இதில் கழகத்தில் ஈடுபட்டவங்களுக்கு வந்து இவர் இந்த ஷேக் காசிம் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்திய அதிகாரியாக இருந்தவர் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஊக்கம் கொடுத்தாரு நாங்கள் வந்து இந்த கழகத்துக்கு வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து பாளையக்காரர்களும் வந்து எங்களுக்கு உதவி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு இவர் ஆரம்பிக்க போனார் வேலு கிளர்ச்சி அந்த ஹெட்டிங்கு கீழே ஜூலை பத்தாம் நாள் காலை ரெண்டு மணிக்கு முதன்மை பாதுகாப்பு தளத்தில் இருந்த காவலாளியிடமிருந்து கார்பரல் பியர்சிக்கு ஒரு செய்தி தெரிவிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க படை வீரர் குடியிருப்புக்கு அருகில் துப்பாக்கி சத்தம் சுடும் சத்தம் கேட்டது சிப்பாய்கள் வந்து ஆங்கிலேய பாதுகாவலர்கள் மீதும் படை வீரர் குடியிருப்பு அதிகாரிகள் குடியிருப்பு ஆகியவற்றின் மீதும் ஏறக்குறைய ஒரே நேரத்தில் தாக்குதல் தொடுத்தனர் கொடுத்துருக்காங்க பியர்சியும் கடுமையான காயங்களுக்கு உள்ளானார் ஸோ இவர் வந்து ஒரு ஆங்கிலேயத்தில் சேர்ந்தது ஐரோப்பிய குடியிருப்புக்கு தீ வைக்கப்பட்டது ஐரோப்பிய அதிகாரிகள் குடியிருப்புகளை கண்காணித்து வெளியே வரும் எவரையும் சுடுவதற்கு தனி படை பிரிவு நியமிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐரோப்பிய ஒழுங்குமுறை நடத்துனர்களுடனும் பதிமூணு அதிகாரிகள் கொல்லப்பட்டனர் இராணுவ குடிப்பிரி குடியிருப்பில் வந்து எண்பத்தி ரெண்டு கீழ்நிலை இராணுவ வீரர்கள் இறந்தார்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க தொண்ணூற்றி பேர் வந்து காயமடைந்தார்கள்
இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற ஆர்காட்டுக்கு காலையில் ஆறு மணிக்கு போய் சேர்ந்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கடந்து கிடச்சதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து கில்லஸ்பி வந்து கிளம்பியிருப்பார் கர்னல் கில்லஸ்பி வந்து உடனே வேலூருக்கு புறப்பட்டார் தன்னுடன் கேப்டன் யங் தலைமையில் வந்து பத்தொம்பதாம் குதிரைப்படையை சேர்ந்த ஒரு பிரிவையும் லெப்டினன்ட் உட் ஹவுஸ் தலைமையில் அதற்கு துணை நிற்கும் ஏழாம் குதிரைப்படையிலிருந்து ஒரு வலுவான பிரிவையும் வந்து இந்த கில்லஸ்பி வந்து அழைச்சிட்டு போயிருப்பார் இந்த கழகத்தை நிப்பாட்டுறதுக்காக வேலூர் கோட்டைக்கு வந்து காலையில் ஒம்பது மணிக்கு அதாவது அவருக்கு ஆறு மணிக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கோம் ஒம்பது மணிக்கு வந்து கில்லஸ்பி வேலூர் கோட்டைக்கு வந்திருப்பார் கெனடி தலைமையிலான குதிரைப்படை வந்து பத்து மணி அளவில் வந்து சேர்ந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க லெப்டினன்ட் பிளாகிஸ்டன் தலைமையில் பத்தொன்பதாம் குதிரைப்படையின் பீரங்கியால் கோட்டையின் வெளிவாசல் கதவு தகர்க்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க ஸோ இவங்க வந்து ஒம்பது மணிக்கே வந்துட்டாலும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பீரங்கி வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணியிருப்பாங்க பத்து மணி அளவில் தான் வந்து பீரங்கி வந்து கிடைக்கும் இவங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து லெப்டினன்ட் பிளாக்கிஸ்டன் அவரோட தலைமையில் வந்து பத்தொம்பதாம் குதிரைப்படையோட பீரங்கியை வச்சு அந்த கோட்டையோட வாசல் கதவை தகர்ப்பாங்க கேப்டன் ஸ்கெல்டன் தலைமையிலான குதிரைப்படையின் ஒரு பிரிவு வந்து கோட்டைகள் நுழைஞ்சு அந்த கலவரத்தை வந்து அடக்குவாங்க ஸோ அடுத்து தான் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் குறிச்சிருக்கேன் பார்க்கலாம் கில்லஸ்பியின் வன்கொடுமைகளை நேரில் பார்த்த ஜேஏ பிளாக்கிஸ்டன் இவர் வந்து எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட உடல்களை கோட்டையிலிருந்து வெளியே எடுத்து செல்லப்பட்டதாக கூறியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக மரண தண்டனை விதித்தது வந்து சிலரை நாடு கடத்தியது அதாவது இந்த கழகத்தில் ஏற்ப ஈடுபட்டிருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்குலாம் வந்து மரண தண்டனை கொடுத்துருக்கிருப்பாங்க சில பேருக்கு சில பேரை வந்து நாடு கடத்தியிருப்பாங்க இது எல்லாமே வந்து எப்போனா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறு செப்டம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது எப்போன்னு பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஜூலைன்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மே மாதத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இது வந்து இதானது சாரி இது முக்கியமாக அடக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறு ஸோ இந்த பாக்ஸில் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறு செப்டம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி வந்து அவங்களுக்கு உண்டான தண்டனையெல்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து முக்கியமாக முதலாம் ரெஜிமெண்ட்டின் முதல் படைப்பிரிவில் வந்து எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க அப்படின்றதையும் இருபத்தி மூணாம் ரெஜிமெண்ட்டின் இரண்டாம் படைப்பிரிவில் எவ்வளோ பேர் இறந்தாங்கன்றதையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக கர்னல் கில்லஸ்பி வந்து வேலூர் கோட்டையை பதினைந்து நிமிடங்களுக்குள் ஆங்கிலேயரின் கட்டுப்பாட்டுகள் கொண்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த கழகத்தை யார் அடக்குனாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது கர்னல் கில்லஸ்பி தான் கர்னல் ஹர்கோட் இவர் வந்து வாலாஜாபாத் படைக்கு பொறுப்பு வகித்தவர் ஜூலை பதினொன்றில் வேலூர் படையின் தற்காலிக பொறுப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார் ஸோ கிலஸ்பியை தூக்கிட்டு அதுக்கு பதிலாக வந்து இந்த கர்னல் ஹர்கோட் அப்படிங்கிற வந்து நியமிப்பாங்க ஜூலை பதினொன்றில் இவர் வந்து ஜூலை பதிமூணாம் தேதி இந்த ஹர்கோட் வந்து படை முகாமின் பொறுப்பாளராக பதவியேற்று இராணுவ சட்ட ஆட்சியை வந்து அமுல்படுத்தியிருப்பார் ஸோ அப்போ இராணுவ சட்ட ஆட்சியை அமுல்படுத்தியது யார் அப்படின்னு கேட்டால் ஜூலை பதிமூணு ஹர்கோட் அப்படிங்கிறவர் ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற பெரும் கிளர்ச்சிக்கான அனைத்து முன்னறிகுறிகளும் முன் அறிகுறிகளும் வந்து இந்த வேலு கிளர்ச்சியிலேயே இருந்தன அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது பெரும் கிளர்ச்சியில் இட் இடம்பெற்ற கொழுப்பு தடவப்பட்ட தோட்டாக்கள் என்ற சொல்லுக்கு மாறாக வேலூர் நிகழ்வில் வந்து இடம்பெற்ற இந்த பேட்ஜ் என்பதையும் பகதூர் ஷா நானா சாஹிப் ஆகியோருக்கு மாற்றாக மைசூர் இலவச இளவரசர்களையும் வந்து நம்மளால் பொருத்தி பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதையும் இதையும் வந்து கம்பேர் பண்ணிக்காங்க வேலூர் புரட்சியையும் அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் ஏற்பட்ட பெரும் கிளர்ச்சியை வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக விவசாயிகள் பழங்குடிகள் ஆகியோரின் கிளர்ச்சிகள் அந்த ஹெட்டிங் கீழே விவசாயிகள் வந்து உள்ளூர் கச்சேரி அதாவது வருவாய் வசூலிக்கும் அலுவலகத்தை அலுவலகத்தை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உள்ளூர் கச்சேரின்னு சொல்கிறாங்க விவசாயிகள் வந்து இதை தாக்குனாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பது டு வந்து செயல்பட்ட விவசாயிகள் இயக்கம் மலபார் கிளர்ச்சியாக வெளிப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்பகுதியில் குடியேறி மலபார் பெண்களை திருமணம் செய்து கொண்ட அரபு வணிகர்களின் சந்ததியினர் மாப்பிள்ளைகள் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டாங்க அதாவது இங்கே அதாவது தம நம்மளோட இந்தியாவில் குடியேறி அவங்கள நம்ம பொண்ணுங்களை வந்து மனம் செஞ்சுக்கிட்ட அரபு வணிகர்கள் வந்து மாப்பிள்ளைகள் எனப்பட்டனர் படிப்படியாக இந்த மாப்பிள்ளைமார்கள் வந்து விவசாயத்தை சார்ந்தவர்களாக்கி நிலத்தை வந்து வாடகைக்கு எடுத்து விவசாயம் செய்வோராகவும் மாறினாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வந்து ஆங்கிலேயர் மலபாரை தங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு
விவசாயி இவங்க வந்து சரிசமமாக பிக பகிர் பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து புதிய வழிமுறை ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அது என்னென்னா ஜன்மிகளை வந்து நிலத்தின் முழு உரிமையாளர்களாக்கி குத்தகை விவசாயிகளை வெளியேற்றும் அதிகாரத்தையும் கொடுத்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனால் விவசாயிகள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க இதனால் விவசாயிகள் எதிர்வினை புரிந்த நிகழ்வுகள் மலபாரில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு முழுவதும் நடந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவற்றில் முக்கியமானதுன்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வந்து மஞ்சேரியிலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று ஆகஸ்டில் குளத்தூரிலும் இந்த இரு இடங்களுக்கும் தெற்கு மலபாரில் உள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஜனவரி மாதத்தில் வடக்கில் உள்ள மட்டனூரில் நிகழ்ந்த கிளர்ச்சிகளும் மிகவும் தீவிரமானவை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மாப்பிள்ளைகள் அவங்க மூலமாக நடைபெற்றது விவசாயிகளாக அவங்க மாறினதுக்கு அப்புறமா ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது மூலமாக நடந்த நிகழ்ச்சிகள் ஆனால் மாப்பிள்ளைகள் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவதில் மீண்டும் கிளர்ச்சி பெற்றனர் மீண்டும் கிளர்ச்சிகள் நடந்தன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக கோல் கிளர்ச்சி இது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்று கோல் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பழங்குடி இனத்தினர் இவங்க வந்து பீகாரிலும் ஒரிசாவிலும் சோட்டா நாக்பூர் சிங்பூங் இந்த நாலு இடங்கள்லேயும் வந்து வசித்து வந்தாங்க சோட்டா நாக்பூர் ராஜா வந்து பல கிராமங்களை வந்து பழங்குடி அல்லாதவருக்கு வந்து குத்தகைக்கு விட்டதே கோல் கிளர்ச்சியோட முக்கிய காரணம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதாவது இவங்களோட இடத்தையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு பழங்குடி இல்லாதவங்களுக்கு இதை வந்து இதுக்கு விட்டார் குத்தகைக்கு விட்டார் சோன்பூர் தமர் ஆகிய பகுதிகளில் வகித்த கோள்கள் வந்து திக்காடர்களுக்கு அதாவது வரி வசூலிப்போர்னு சொல்லப்படுறாங்க எதிரான கிளர்ச்சியை நடத்துவதற்கு முதல் முயற்சியை எடுத்தாங்க ஸோ எந்த இடத்துலனா சோன்பூர் மற்றும் தபரில் தமிழில் இருக்கிற அந்த வசூ வரி வசூலிக்க வருவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு எதிரான கிளர்ச்சியை வந்து இவங்க எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க வெளியாருடைய சொத்துக்களை தாக்குவதை இவர்களின் கிளர்ச்சியின் உள்ளடங்கி இருந்தது அதாவது அவங்கள எந்த விதமாத்துலேயும் இது பண்ண மாட்டாங்க அவங்கள வந்து சுடுறது கொள்வது இதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களோட சொத்துக்களை வந்து தாக்குவாங்க இல்லாட்டா அதை வந்து எரிச்சிருவாங்க அதாவது அவங்களே யூஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அதை எரிச்சிருவாங்க இதுதான் அவங்களோட கிளர்ச்சியோட உள்ளடக்கமாக இருந்தது கோள்கள் வந்து உயிர் சேதம் ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டிருக்கவில்லை ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன் கொள்ளையடிப்பதும் சொத்துகளுக்கு தீ வைப்பதும் வந்து அவங்களோட முக்கியமான இது கிளர்ச்சியில் முக்கிய வழிமுறைகளாக இருந்தன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்று டிசம்பர் இருபதாம் தா தேதியில் வந்து சோட்டா நாக்பூரில் உள்ள சோனிப்பூர் பர்கானா எழுநூறு கிளர்ச்சியாளர்கள் அடங்கிய குழுவால் தாக்கப்பட்டு கொள்ளையடிக்கப்பட்டு தீக்கிரையாக்கப்பட்டது ஸோ அதாவது இவங்க வந்து அவங்களோட சொத்துக்களை எரிப்பாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதாக வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி டிசம்பர் இருபதில் சோட்டா நாக்பூரில் இருக்கிற சோனி சோனிப்பூர் பர்கானா அப்படின்ற இடத்துல எழுநூறு கிளர்ச்சியாளர்கள் சேர்ந்து அவங்களோட சொத்துக்களை வந்து சூறையாடிட்டு அடுத்த மாதிரி தீக்கிரையாக்கிடுவாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறுக்குள் கோல்கள் வந்து சோட்டா நாக்பூர் முழுவதையும் தங்கள் ஆளுகைக்குள் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கோல் கிளர்ச்சியின் தலைவரான புத்த பகத் இவர் வந்து கொல்லப்பட்டார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த கோல் கிளர்ச்சியோட தலைவர் யாருன்னு கேட்டால் புத்த பகத் துண்டிக்கப்பட்ட அவரது தலையை வந்து ஆட்சியாளர்களிடம் ஒப்படைப்பதற்காக அதிகாரிகள் இராணுவ வீரர்கள் ஆகியோரிடையே வந்து ஓராயிரம் ரூபாய் விநியோகிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கிளர்ச்சிக்கு தூண்டுகோலாக இருந்த பிந்த் ராய் மன்கி இவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மார்ச் பத்தொம்போதாம் நாள் வந்து சரணடைந்ததும் கோள்களோட போராட்டம் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமானதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அதோடய தலைவர் யார் இதுக்கு தூண்டுகோலாக இருந்தது வந்து பிந்த் ராய் அவங்களோட கழகம் எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தாங்க சாரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்று டு முப்பத்தி ரெண்டு அவங்களோடது ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இடம்னு பார்க்கும்போது சோன்பூர் தமர் ஸோ இது வந்து இது முடிக்கப்பட்டது கோல் கிழிச்சு முடிக்கப்பட்டதே போங்க கேட்டால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மார்ச் பத்தொம்போதாம் தேதியோடு முடிஞ்சது அடுத்ததாக சந்தால் கிளர்ச்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுவும் அதே மாதிரி தான் இவங்களோட இடங்களை வந்து மற்றவங்களுக்கு குத்தகைக்கு விட்டதாக தான் இருக்கும் பழங்குடிகளான சந்தால்கள் வங்காளம் பீகார் ஒரிசா ஆகிய மாநிலங்களில் வந்து வசித்தாங்க காட்டுப்பகுதியில் அங்கேங்கே பரவியபடி வாழ்ந்தார்கள் மஞ்சி என்றும் இவர்கள் அறியப்பட்டார்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சந்தால்கள் வந்து மஞ்சி அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க தங்களின் தாய்மண்ணிலிருந்து துரத்தப்பட்ட இவர்கள் வந்து சந்தால்கள் வந்து ராஜ்மகல் குன்றுகளை சுற்றியுள்ள பகுதிகளை திருத்தி அதை டாமின் இகோ அதாவது சந்தால்களின் நிலம் என்று அழைத்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்களும் இங்கே இருந்தவங்க கிடையாது வேற எங்கேயோ இருந்து இங்கே வந்தவங்க தான் ராஜ்மகல் குன்றுகள் இருக்கு இல்லையா அ
டிக்குகளின் வெளியேற்றத்திலிருந்து வந்தோர் இத்தகைய ஊடுருவல் சந்தால் சமூகத்தை நிலை தடுமாற செய்ததுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஜூலையில் வந்து கிளர்ச்சி வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க யாருக்கு எதிரானு பார்க்கும்போது ஜமீன்தார்கள் வட்டி கடைக்காரர்கள் அரசாங்கம் ஆகிய மூன்று தரப்பினரோட எதிராக வந்து இந்த சந்தால்கள் வந்து போரிட்டுருக்காங்க ஏன்னா நிலங்களை வந்து இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றப்ப அவங்க வந்து சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதை வந்து மகேஷ்பூர் போர்னு சொல்கிறோம் மகேஷ்பூர் போரில் மஞ்சுகளில் பெரும்பாலானவர்கள் வந்து சிவப்பு நிற உடையை அணிந்திருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது கடைசியாக இந்த சிவப்பு நிற ஆடையை வந்து உரிமை கோரும் அடையாளத்துக்கான ஆடையாக ஆனது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தொடக்கத்தில் சித்தோ சந்தால்களின் தலைவராக இருந்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ சந்தார்களின் தலைவர் யாருன்னு கேட்டால் சித்தோ இவர் வந்து கைது செய்யப்பட்டு பின்னர் காணு கிளர்ச்சியை நடத்தினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக சார்லஸ் மசேக் அவுரி தொழிற்சாலையை தாக்கி கொள்ளையடித்தார்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த சந்தால்கள் ஏற்படுத்திய கிளர்ச்சியில் ஒரு பாயிண்ட்ஸு இதில் தெரிஞ்சுக்கோங்க இறுதியாக ஒடுக்கப்படும் முன்பு முப்பதாயிரம் முதல் ஐம்பதாயிரம் பேர் வரையான கிளர்ச்சியாளர்களில் பதினஞ்சாயிரம் இடத்துலேருந்து இருபதாயிரம் பேர் வரைக்கும் கொல்லப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சந்தால்கள் இதோட இவங்களோட கிளர்ச்சி வந்து முடிஞ்சிடும் அடுத்ததாக முண்டா கிளர்ச்சின்னு பார்க்கும்போது பிர்சா முண்டா அப்படிங்கிற ஒரு வல்லிடத்தையே தான் வந்து இந்த முண்டாக்களின் கிளர்ச்சின்னு சொல்லப்படுது இதை வந்து உள்குலன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் காலகட்டத்தில் வந்து இது நடந்ததுன்னு சொல்லப்படுது முண்டாக்கள் வந்து பீகார் பகுதியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பழங்குடிகள் ஆவர் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் முக்கியமானது இந்த சந்தால்கள் கிளர்ச்சியும் சரி கோல் கிளர்ச்சியும் சரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுக்கு முன்னாடியே நடந்திருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கோல் கிளர்ச்சி வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்று டு முப்பத்தி ரெண்டு சந்தால் கிளர்ச்சி வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு டு ஐம்பத்தி ஆறு ஆனால் இந்த முண்டா கிளர்ச்சி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அதாவது நம்மளோட அந்த பெருங்கிளர்ச்சி நடந்தது இல்லையா அதுக்கப்புறமா நடந்ததாக இருக்கும் இது இந்த பிர்சா முண்டா வழிநடத்திய முண்டாக்களின் கிளர்ச்சி வந்து பீகார் பகுதியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பழங்குடிகள் ஆவர் இவங்க வந்து பீகார் பகுதியில் முக்கியத்துவமாக இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க இருந்த பே பிளேசஸையும் பார்த்துக்கோங்க பொதுநில உரிமை முறை அளிக்கப்பட்டது இவங்ககிட்டையும் இதே மாதிரி தான் நிலங்களை வந்து பறிக்கிறதுனால தான் இவங்களும் வந்து பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க பிர்சா முண்டா வந்து குந்த குத்தகைக்கு பயிரிடும் விவசாயிகளின் குடும்பத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி வந்து இவர் பறந்திருக்காரு ஆங்கிலேயரை விரட்டிவிட்டு முண்டாக்களோட ஆட்சியை நிறுவது தான் இவரோட வேலையாக இருந்திருக்குது இவர் வந்து புனித தூதர் என அவர் தன்னை அழைத்து கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது பிர்சா முண்டா வந்து சோட்டா நாக்பூர் பகுதியில் கிளர்ச்சியை துவங்கினார் சாலையில் வந்து ரக பெண்ணும் இடத்தில் முண்டா சமூகத்தை சேர்ந்த பெண்கள் வந்து கண்மூடித்தனமாக கொல்லப்பட்டார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ராஞ்சி சிறையில் அடைக்கப்பட்ட பிர்சா இவரை வந்து அரஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ராஞ்சி சிறையில் அடைக்கப்பட்ட பிர்சா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டு ஜூன் ஒன்பதாம் நாளில் வந்து தியாகியானார் அவர் அதாவது வந்து இறந்து போயிடுவார் அவர் ஸோ இதோட வந்து இந்த முண்டா கிளர்ச்சியை முடிவுற்றோம் ஸோ இந்த மூணு கிளர்ச்சியோட இயர் பார்த்துக்கோங்க அதில் முக்கியமான நேம்ஸ் வரதை பார்த்துக்கோங்க எந்த இடத்துல இவங்க இருந்தாங்கன்றதை முதல்ல பார்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்ததான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பெரும் கிளர்ச்சியை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து வங்காளப்படையின் ஆங்கில தளபதியான கர்னல் மல்லீசன் இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கிளர்ச்சியை பற்றி என்ன சொல்லிக்காருன்னா த மேக்கிங் ஆஃப் த பெங்கால் ஆர்மி அதாவது வங்காளப்படையின் உருவாக்கம் எனும் சிறு ஏட்டில் ஒரு இராணுவ வீரர்களின் கழகம் விரைவாக தனது குணாதிசயத்தை மாற்றிக்கொண்டு தேசிய எழுச்சியாக மாறியது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு இந்த கர்னல் மல்லீசன் வரலாற்றிய வரலாற்றாசிரியர் கீன் இவர் சொல்லும்போது டல்கௌசியோட இணைப்பு கொள்கைகளாலும் பொதுமக்களோட குமுறல்கள் வந்து கொழுப்பு தடவப்பட்ட தோட்டாக்கள் தீப்பொறியை ஏற்படுத்தி பற்றி எரிய செய்தன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கீன் எட்வர்டு ஜான் தாம்சன் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இந்த நிகழ்வை பெருமளவில் உண்மையான விடுதலை போராட்டம் என விளக்கியுள்ளார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு பேரோட ஸ்டேட்மெண்ட்மே ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் சவார்கர் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சவார்கர் வந்து தி வார் ஆஃப் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிப்பாரு இது வந்து ஒரு இந்திய விடுதலை போர் அப்படின்னு சவார்கர் வந்து சொல்லியிருப்பாரு அதோட இது வந்து அவரோட தன்னோட நூலில் என்ன சொல்லிப்பாருன்னா ஆங்கிலேயரால் இதுவரை வெறும் இராணுவ புரட்சியே என்று வர்ணிக்கப்பட்ட இந்நிகழ்வு வந்து உண்மையில் அமெரிக்க சுதந்திர போரை போன்ற ஒரு விடுதலை போரை அப்படின்னு வந்து சவார்கர் வந்து சொல்லியிருப்பாரு தேசிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் வந்து இந்தியாவின் முதல் விடுதலை போர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பெருங்கிளர்ச்சிக்கான காரணங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாடுகளை ஆக்கிரமித்தல் டல்கௌசியோட
முஸ்லிம் உயர்குடியினரும் கற்றறிந்தோரும் அந்நிய மாதல் இந்த ஹெட்டிங் கீழே நீதிமன்றங்களின் பொது பணி தேர்வுகளில் வந்து பாரசீக மொழியின் பயன்பாடு வந்து ஒழிக்கப்பட்டது இதனால் முஸ்லீம்கள் இந்த இதில் பொது பணி தேர்வுகளில் அவங்களால சேர முடியல வாய்ப்புகள் வந்து குறைஞ்சது இதுதான் வந்து முஸ்லீம்களுக்கு ஏற்பட்ட ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க மத உணர்வுகள்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சட்டமானது வங்காள படையில் ஒரு உயர் சாதியினரும் சேர்ந்து கொள்ள வழிவகை செய்ததுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதில் இயற்றப்பட்ட லெக்ஸ் லோசி அதாவது இந்த சட்டம் வந்து கிறிஸ்தவர்களாக மதம் மாறியவர்களுக்கும் கூட அவங்களோட மூதாதையர்களோட சொத்துக்களில் வந்து உரிய பங்குனை வந்து கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஏன்னா இது வந்து அப்போ தான் கிறிஸ்டினாக நிறைய பேர் மாறுவாங்க அப்படின்றதுனால இதை வந்து கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க துப்பாக்கி தோட்டங்களில் பசுவின் கொழுப்பும் பன்றியின் கொழுப்பும் தடவப்பட்டுள்ளது புதிதாக அறிமுகமான என்ஃபீல்டு துப்பாக்கிகளுக்குள் செலுத்துவதற்கு முன்பாக அதை வந்து படை வீரர்கள் கடித்தெடுக்க வேண்டும் இதை வந்து கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு நம்மளை மாற்றுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி முஸ்லீம்ஸும் ஹிந்துஸும் வந்து நினைக்க ஆரம்பித்தாங்க பெருங்கிளர்ச்சின்னு போக்குன்னு பார்க்கும்போது இப்பெருங்கிளர்ச்சி கல்கத்தாவுக்கு அருகேயுள்ள பரக்பூரில் தான் வந்து இராணுவ கழகமாகவே இது ஃபஸ்ட்டு தொடங்கியிருக்குது இது தொடங்கினது வந்து மக்கள் பாண்டே தனது இராணுவ மேலதிகாரியை வந்து சுட்டு கொன்று தன்னுடைய எதிர்ப்பை வந்து இவர் காட்டியிருப்பார் அடுத்த மாதம் பீனட் நகரத்தில் வந்து தோட்டாக்களை பெற வேண்டிய தொண்ணூறு வீரர்களில் அஞ்சு பேர் மட்டும்தான் இந்த தோட்டாவை வந்து வாங்கியிருப்பாங்க மே மாதம் பத்தாம் நாளில் மூன்று ரெஜிமெண்ட்டுகளை சேர்ந்த சிப்பாய்கள் கிளர்ச்சியில் இறங்கி தங்கள் உயர் அதிகாரிகளை கொன்று சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த வீரர்களை விடுதலை செய்தனர்னு சொல்லியிருக்காங்க டில்லியை அடைந்தவர்கள் வந்து ஐரோப்பியரை கொன்ற கொன்று நகரை கைப்பற்றினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாம் பகதூர் ஷா பேரரசராக பிரகடனம் செய்தனர் ஸோ இது வந்து அங்கங்கே யார் யார் தலைமை ஏற்றிருப்பாங்க அப்படின்றத வந்து முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க இரண்டாம் பகதூர் ஷார் வந்து டெல்லியில் வந்து தலைமை ஏற்றிருப்பார் இந்த போருக்கு ஜூன் மாதத்தில் கிளர்ச்சி ரோஹில்கன் பகுதிக்கு பரவியது ஜான்சியில் வந்து லட்சுமி பாய் வந்து இருந்திருப்பாங்க ஜான்சியில் ஐரோப்பியர் கொல்லப்பட்டு இருபத்தி ரெண்டு வயதான லட்சுமி பாய் வந்து அரியணை ஏற்றப்பட்டார் கான்பூர்லன்னு பார்க்கும்போது நானா சாஹிப்பிர் வந்து கிளர்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கியிருப்பார் சுமார் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஆங்கிலேயர்களும் ஆங்கில அதிகாரிகளும் கொல்லப்பட்டு அவர்களது உடல்கள் வந்து ஒரு கிணற்றுக்குள் வந்து வீசியிருப்பாங்க இது வந்து கான்பூர் படுகொலை அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்நிகழ்வு ஆங்கிலேயரை மேலும் கோபம் கொள்ள செய்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நவம்பர் மார இறுதியில் வந்து தாந்தியா தோபே வந்து கான்பூரை கைப்பற்றினார் ஆனால் அது விரைவில் காம்பல் என்பவரால் மீட்கப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து முக்கியமானது உங்களுக்கு டுவெல்த்து புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கிளர்ச்சியில் யார் யார் எந்தெந்த இடத்துலேருந்து தலைமை தாங்கினாங்க அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்துக்கோங்க லக்னோவில் பேகம் ஹஸ்ரத் மகாலோடு நவாப் வஜித் அலியின் மனைவின்னு சொல்லப்படுறாங்க இந்த ஹஸ்ரத் மகால் இவங்க வந்து லக்னோவில் தலைமையேற்றிருப்பாங்க ஹஸ்ரத் மகால் தன் மகன் பிர்ஜிஸ் கத்ராவை அவத்தின் அரசராக அறிவித்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நீல் இவர் வந்து லக்னோவில் தெருச்சண்டையில் சுட்டு கொல்லப்பட்டார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு மார்ச் மாதத்தில் தான் லக்னோவை ஆங்கிலேயரால் கைப்பற்ற முடிந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்ததான் இந்த பாக்ஸில் சென்னை மவுண்ட் ரோட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த நீல் சிலை வந்து இந்திய தேசியவாதிகளை கோபம் கொள்ள செய்தது அதை அப்புறப்படுத்த காங்கிரஸ் வந்து சத்தியாகிரகம் செய்தது ராஜாஜியின் காங்கிரஸ் அமைச்சரவை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு இச்சிலையை அகற்றி சென்னை அருங்காட்சியகத்தில் வந்து வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது உங்களுக்கு தமிழ் புக்கில் கூட இருக்கும் நீல் சிலை இதில் அகற்றுறதுல வந்து பங்கேற்றவங்க வந்து இவங்கள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய இந்த தர்மாம்பல் அவங்களோட லிஸ்ட்டெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு சொல்லி தெரியும் இந்த நீல் வந்து யார் அப்படின்றத அடுத்ததாக ஹேக்ரோஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து தன்னுடைய படைகளோடு லட்சுமி பாயுடன் நேரடியாக மோதினார் வியப்பூட்டும் வகையில் லட்சுமா லட்சுமி பாய் வந்து போரில் பங்கேற்று வீர மரணம் அடைந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிளர்ச்சியாளர்களில் வந்து லட்சுமி பாய் மிகச்சிறந்த தைரியம் மிக்க தலைவராகினார் அப்படின்னு லட்சுமி பாயை வந்து ரோஸ் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பார் குவாலியர் வரையில் மீட்கப்பட்டது ஆயிரத்தி நூற்றி வந்து கானிங் பிரபு வந்து இராணுவ புரட்சி ஒடுக்கப்பட்டு அமைதி மீட்கப்பட்டதாக அறிவித்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தாந்தியா தோபே வந்து கைது செய்யப்பட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ஏப்ரல் மாதம் வந்து கொல்லப்பட்டிருப்பார் இரண்டாம் பகதூஷா வந்து செப்டம்பர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் கைது செய்யப்பட்டு குற்றவாளி என அறிவிக்கப்பட்ட ரங்கூனுக்கு வந்து நாடு கடத்தப்படுவார் அங்கேயே அவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு வயசில் வந்து மரணம் அடைவார் அவருடைய இறைப்போடு அந்த முகலாய அரசு வம்சம் வந்து முடிவுக்கு வரும் அடுத்ததாக பெரும் கிளர்ச்ச
இந்தியா வந்து ஆங்கிலேய முடியரசின் பெயரால் அரசு செயலர் மூலம் ஆளப்படும் பதினைந்து உறுப்பினர்களை கொண்ட இந்திய கவுன்சில் என்னும் அமைப்பு வந்து அரசு செயலருக்கு உதவி செய்ய முடியும்னு சொல்லப்பட்டிருப்பாங்க இதன் விளைவாக கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் இயக்குநர் குழுவும் கட்டுப்பாட்டு குழுவும் ஒழிக்கப்பட்டன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் படை வந்து கலைக்கப்பட்டு இங்கிலாந்து அரசின் படைகளோடு இணைக்கப்படும் அடுத்ததாக ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு சட்டமன்றம் வந்து ஐரோப்பியர்களை மட்டுமே உறுப்பினர்களாக கொண்டிருந்ததால் தான் அந்த பிரச்சனைலாம் வந்துச்சு அதனால் ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் அமைக்கப்படும் சட்டமன்றத்தில் இந்திய பிரதிநிதிகள் வந்து நியமிக்கப்படுவார் அப்படின்னு கூறியிருப்பாங்க வாரிசு உரிமை இழப்பு கொள்கையும் இணைப்பு கொள்கையும் கைவிடப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாடச்சுருக்கம்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த லெசனில் உள்ள ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு தனியாகவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் அதை உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கீழே சென்ட் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க தேங்க